fanya experiment yetu sasa tunaenda katika kuchora gafu kama tunavoona hii hapa ndio table of result yetu ambayo tumeipata kutokana na experiment tulofanya na data tuzuzi record ambapo tulirecord number of paper clips tulianza na 19 mpaka 9 paper clips baada hapo tuka record time kutoka katika experiment yetu ambayo kwanza ilikuwa ni 31.00 mpaka 20.60 then tuka find time period ambayo tulipata kwa kutumia ile time of oscillations divide by number of paper clips divide by number of oscillations ambazo tutatafuta na t squared tuta square hii time period ambapo tutapata value zetu hizi hapa kwa moja kwa moja tutaenda katika uchoraji wa graph kutoka katika table of results ambayo graph yetu ni a graph of t squared in second squared against n scale vertical scale 1 cm represent 0.2 second squared horizontal scale 1 cm represent 2 then hii ndio graph yetu namna kupata scale kama tulivyojifunza katika experiments mbalimbali mbali zilizopita then tunaambiwa kwamba to draw a straight line ambapo kutoka katika equations tulizopewa katika swali tunaona kabisa swali letu au mchoro wetu utapita katika origin ambapo hakuna y intercept baada hapo itabidi tuonyeshe values ambazo itabidi tuonyeshe data ambazo tutakapopata slope ambapo hapa ni t squared change in t squared over change in n. Kwa tutaenda moja kwa moja katika maswali yetu ambapo kipengele cha tatu tutaanza nacho tumeambiwa tutafute slope. Kama tunavyojua kutoka katika swali au kutoka katika graph kwamba slope is equal to change in t squared over change in n. This is very necessary kuiandika. Kwa hiyo change in t squared tutatoka katika graph ambayo ni 2.16 minus 0.6 over 18 minus 5. Uki minus utakuja utapata 0.12 second squared. Slope yetu itakuwa ina SI unit ya second squared kwa sababu n haina SI unit. Kwa tutachukua value za t squared. Baada ya hapo tutaenda moja kwa moja katika kipengele cha 4 ambacho tumeambiwa tutafute acceleration due to gravity. Kwa tutamwambia by comparison kutoka katika equation tuliyopewa ambayo ni t squared is equal to 4 pi squared l over g times n. Tunaambiwa tafute the value of acceleration due to gravity ambayo ni g. Kutoka katika equation yetu tuliyopewa ambayo ni t squared is equal to 4 pi squared l over g times n ambapo t squared tunayo 4 pi squared ni constant l ni length ya ile paper clip ambayo paper clip tuliyotumia katika experiment yetu ina urefu wa 3.2 cm utapotazipima kwa kutumia rula yako value of g ndo ambayo tunaitafuta na n ambayo tunayo kutoka katika experiment Then tuta make g the subject kutoka katika equation ambayo utapata g is equal to 4 pi squared l over t squared times n. Tutaingizia value zetu 4 pi squared times l kama nilivyosema tumetumia paper clip ambayo ina urefu wa 3.2 cm over t yetu ambayo ni 0.12 Tunaendelea katika kipengele cha 4 by comparison kutoka katika equation ambayo tumepewa katika swali t squared is equal to 4 pi squared l over g bracket times n itabidi tu compare slope yetu tuliyopewa ili kuweza kutafuta the value of g kutoka katika ile equation yetu tunasema y is equal to mx plus c ambayo tay compare na t squared is equal to 4 pi squared l over g times n hii 4 pi squared l over g ndo inawakilisha m yetu ambayo ni slope ambapo kuna c ni y intercept ambayo kutoka katika equation yetu y intercept ni 0 kwa hiyo tuta compare m ambayo ni slope pamoja na hii hapa kwa tutapata slope is equal to 4 pi squared l over g lakini slope yetu tulikushaipata katika kipengele kilichopita ambayo ni 0.12 is equal to 4 pi squared l over g Na make g the subject tutapata 4 pi squared l over 0.12. L yetu ni length ya paper clip moja ambayo tulitumia 3 tulitumia paper clip yenye urefu wa 3.2 cm. Kwa 4 pi squared times 3.2 cm over 0.12.
Baada hapo tutakuja tutapata value of g 1051.69 cm per second squared. Lakini tukiweka value yetu ya g au acceleration due to gravity katika meter per second squared tutapata 10.52 meter per second squared. Kwa hiyo variation acceleration due to gravity tuliyopata hapa na ile original value acceleration due to gravity ni kutokana na errors mbalimbali ambazo zinatokea katika experiment tunazozifanya. Okay, kwa hiyo umeona vijana walivyofanya kazi. Kwa hiyo nikukaribisha tu katika katika hii channel yangu ya Mama Physics. Endelea kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu utafaidika kwa elimu yako. Asante sana ni kuombe tu usisahau kusubscribe ama kuweka alama dole gumba ili kusema kwamba ume like ama umeipenda ume hii video. Usisahau kushare na mwenzako. Lakini pia tu wanafunzi nikusii kwamba usisubutu kufoji. Usisubutu kufoji unaona mabinti wamefanya kazi na wanajituma wanajiamini. Kwa na wewe jiamini fanya kazi utafanikiwa. Asante.